அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன் இன்றைக்கான வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பை நான் எப்படி ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுருக்கேன் ஒரு சில டிப்ஸ்லாம் உங்களோட நான் இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் கவுண்டர் டாப்பில் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் நான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறதுக்கு முன்னாடி அமேஸானில் நான் ரெண்டு ஸ்டிக்கர் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹாப் டாப் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதுக்கு மேலே ஒரு வால் வரும் ஸோ இந்த ஏரியா தான் இங்கே வந்து ஒரு ஸ்டிக்கர் மாதிரி நம்ம ஒட்டலாம் ஏன்னா ஆயில்லாம் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஸோ ஒரு மாதிரி அசிங்கமாகிடும் அது தவிர்க்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன்னா ஸ்டிக்கர் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அது கூட சேர்த்து இந்த ஸ்டிக்கரும் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் அமேஸானில் ஸோ நார்மல் அந்த ஸ்டிக்கர் வால் ஸ்டிக்கர் நான் நிறைய ஷாப்பில் நான் தேடி பார்த்தேன் எங்கேயுமே கிடைக்கல அமேஸானில் மட்டும்தான் இருந்தது ஸோ அந்த ஸ்டிக்கர் பார்க்கும்போது இந்த மிரர் ஸ்டிக்கர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ இதையும் நான் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது ரெண்டும் வந்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த மிரர் ஸ்டிக்கர் தான் ஆக்சுவலாக இது இவ்வளோ அழகாக அவுட் ஃபிட் அதாவது இது இவ்வளோ அழகாக காட்டும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை பேக்கிங் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருந்துச்சு ரொம்ப பக்காவாக பேக் பண்ணி இருந்தது ஸோ இது கூட வந்து குட்டி குட்டி பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி மிரர் மாதிரி இருந்தது ஸோ இது தான் ஸோ பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நமக்கு லேபிள்லலாம் ஸ்டிக்கர் வரும் இல்லையா அது நம்ம பீல் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம செவத்தில் ஊட்டிட வேண்டியதான் செவரில் கொஞ்சம் தூசி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா முதல்ல நீங்கள் அதை வைப் பண்ணிடணும் வைப் பண்ணிவிட்டு அதை கொஞ்சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சின்ன ஒரு இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேப்பர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வாலில் தான் நான் ஒட்ட போகிறேன் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கிச்சன் கவுண்டர் டாப்லேருந்து அப்படியே நேராக ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் வாஷிங் மிஷினுக்கு மேலே இந்த இந்த வால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிளைனாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ ஏதாவது நம்ம வால் பெயிண்டிங் மாதிரியோ இல்லை ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு பிளான் பண்ணியிருந்தேன் டிஐபை மாதிரி ஒரு வீடியோ எடுக்கலான்னு கூட நான் நினச்சி வச்சுருந்தேன் பட் இந்த ஸ்டிக்கர் பார்த்தோன்னா எனக்கு இந்த இடம் தான் எனக்கு முன்னாடி வந்து நின்னுது ஸோ முக்கால்வாசி நான் ஒட்டி முடிச்சிட்டேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒட்டிட்டேன் ஒட்டினதுக்கு அப்புறமேட்டு அதுக்கு மேலே சின்ன ஒரு கவர் மாதிரி லேயர் மாதிரி இருக்குது ஸோ அதை நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா மிரர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா அப்படியே சூப்பராக இருக்குது ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு எக்ஸ்பெஷலி ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஃபுல்லாக ஒட்டி முடிச்சாச்சு ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு சொல்லுங்கள் நார்மலாகவே வந்துட்டு எனக்கு வீடை வந்துட்டு ரொம்ப நீட்டாக வச்சுக்கணும் ஏதாவது டிஐ மாதிரியோ இல்லை ஏதாவது டெக்கரேட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த மிரர் ஸ்டிக்கர் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு ரொம்ப நீட்டாக ரொம்ப நல்லா காட்டுச்சு கிச்சனையே அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனில் வந்துட்டு நம்ம ஸ்டவ்வுக்கு மேலே இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு பிளைனாக ஸோ அதில் வந்து நான் இந்த ஸ்டிக்கர் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் காம்பினேஷனில் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இது நம்ம பீல் பண்ணிவிட்டு நம்ம அழகாக ஒட்டிடணும் ஸோ ஒட்டும் போது வந்துட்டு ஏர் உள்ள ஃபா ஃபார்ம் ஆகாத மாதிரி பார்த்து நீங்கள் கரெக்டாக ஒட்டணும்
ஒட்டி முடித்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நான் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் அவ்வளோதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ ஆயில்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப திரிக்காமல் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஸ்டிக்கர் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃப் அண்ட் தென் ஆயில் ப்ரூஃப் ஸோ நம்ம எண்ணெயோ இல்லை வேறு எதுவும் தெரிச்சிச்சுனாலும் நம்ம வைப் பண்ணிக்கலாம் நீட்டாகிடும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வேறு ஸ்டிக்கர் கூட நம்ம ஒட்டிக்கலாம் ஒரு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் ரொம்ப அது டர்ட்டி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கூட ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டிக்கர்ஸும் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம கவுண்டர் டாப் எப்படி நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் ஒரு விஷயத்தை இங்கே வந்துட்டு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கிச்சன் எப்பயுமே இப்படி இருக்காது ஸோ ஒரு சில டைம் வந்துட்டு பாத்திரம்லாம் கழுவி ஓரமாக இந்த கார்னரில் நான் கவுத்தி வச்சுருப்பேன் தென் குக் பண்ணது ஏதாவது லெஃப்ட் ஓவர் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் கவுண்டர் டாப் மேலே இருக்கும் ஸோ எப்பயுமே இந்த மாதிரி நீட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஏன்னா கிச்சன்னாலே கொஞ்சம் நம்ம இப்படி அப்படின்னு இருக்க தான் செய்யும் பட் ஆனால் நம்ம அடிக்கடி வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது நம்ம க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ சமைக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா ஒரு பொருள் எடுப்போம் உள்ள வைப்போம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் ரைட் சைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ரைட் சைட் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஜன்னல் இருந்து இருக்கும் வீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் முழுசாக வந்து இடிச்சிட்லாம் கட்டல ஆல்ட்ரனேஷன் தான் பண்ணோம் ஸோ பால்கனி ஏரியாவை நான் கிச்சன் போட்டதுனால பால்கனியில் வந்து நாங்கள் ஜன்னல் இருந்துச்சு ஸோ அதை எதுக்கு நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் அப்படியே அந்த ஜன்னல் அப்படியே வச்சாச்சு ஜன்னலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜன்னல் ஒரு சைட்லேருந்து வந்து ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் பக்கத்தில் இருந்து தான் எனக்கு வந்துட்டு அப்படியே கவுண்டர் டாப் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இது இந்த ஏரியா பார்த்திங்கன்னா இது நாங்கள் பிளான் பண்ணவே இல்லை இதுலேயும் வந்துட்டு டோர் போடலாம் அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் பட் டோர் போட்டால் அந்த சைடில் இருக்க டோர் வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ அதனால் நம்ம ஓப்பனாக விட்டுடலாம் அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணேன் ஓப்பனாக விட்டுட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு என்னோடய க்ராக்கரி யூனிட்லாம் வச்சதுக்கப்புறம் அது க்ரோக்கரி க்ராக்கரி யூனிட்டுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா ஒரு சூப்பராக அமைஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் அது க்ராக்கரி யூனிட்டுக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்விட்ச் போர்டு இருக்கும் அங்கே வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் தென் நம்ம மிக்சி கிரைண்டர் அதெல்லாம் வந்து போட்டுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு ஸோ மிக்சி மட்டும்தான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறதுனால மிக்சி மட்டும் நான் கவுண்டர் டாப் மேலே வச்சுருக்கேன் மீதி பிளண்டர் ஹேண்ட் பிளண்டர் இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் கபோர்டு உள்ள தான் வச்சுருக்கேன் வேணுங்கிறப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எடுத்து ஏன் அதாவது என்னோடய கிச்சனோட கவுண்டர் டாப் ரொம்ப கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் எல்லாத்தையும் நம்ம மேலே வச்சுக்கிட்டா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது அப்படின்றதுனால நான் உள்ளே வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் மிக்சி இருக்குது மிக்சிக்கு பேக் சைட் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நான் வந்து சப்பாத்தி பெலாய்க்கிற அந்த கல்லும் அண்ட் தென் ஷாப்பிங் போர்டு அண்ட் தென் ஹீட்டை நம்ம ஏதாவது எடுத்து வைக்கணும் நம்ம உடனில் அந்த இது எல்லாமே வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த கார்னரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்து அரோமா வர்றதுக்காக அந்த ஃப்ளாஸ் ட்ரை ஃப்ளாஸ் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் ஆயில் போட்டு வைக்கிற அந்த ஒரு ஜாடி ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த செட் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு என்னோடய அண்ணனோட ஒய்ஃப் வந்து எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணது ஸோ இதில் மோஸ்ட்டாக நான் ஸ்பைஸ்லாம் எதுவும் போட்டு வைக்கலை ஏன்னா ஸ்பைஸ் போட்டு வச்சு அது வந்து என்ன சொல்கிறது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்காது கொஞ்சம் ஏர் போகிற காற்று போகிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதனால் எனக்கு தேவைப்படுற ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் ரப்பர் பேண்ட் அண்ட் தென் சாக் பீஸ் இதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் ரோல் இருக்குது அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிலு அண்ட் தென் ரெண்டு ஆயில் போடுறது வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அந்த பெப்பர் கிரேட் பண்ணுறது வச்சுருக்கேன் ஸோ இது கூட நான் இப்போது தான் ஷாப் பண்ணேன் ஸோ இதில் ஆயில் போட்டு நம்ம தோசை எக்கு பொறிக்கும் போது நமக்கு என்னமோ எனக்கு என்னமோ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது ஸோ பெரிய பாட்டில் நம்ம தூக்க வேணாம் ஸோ இது தான் வந்துட்டு ரைட் சைடில் இருக்க கவுண்டர் டாப்பில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு இந்த கிளிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு ரூபாவோ என்னமோ தான் சுந்தரம் ஸ்டோரில் வாங்கியிருந்தேன் நான் இந்த ஹோல்டர் இது ஹூக் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் நம்ம எந்த வேணால் மாட்டி வச்சுக்கலாம் அது ஒரு ரெண்டு மூணு நான்
பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்பவுமே நீட்டாக வச்சுக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதிகமாக பொங்க பொங்கி ஊற்ற விடாதீங்க ஸோ ஸ்டவ் டாப் வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஏன்னா எனக்கு எப்பவுமே அடுப்பு மட்டும் நீட்டாகவே இருக்கணும் தொடச்சிட்டே நிற்பேன் நான் எனக்கு அது ஒரு ஹாபியாகவே இருக்கும் ஸோ அது நல்லது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டிக்கர் ஸ்டிக்கர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுனே நான் சொல்லுவேன் ஸோ இது வந்துட்டு வைப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது தினமும் நம்ம கவுண்டர் டாப் அண்ட் தென் அந்த கவுண்டர் டாப் மேலே இருக்க அந்த டைல்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம தினமும் வைப் பண்ணுவோம்ல அப்போ இதையும் சேர்த்து வைப் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு அப்பளம் இன்றைக்கி பொறிச்சிச்சு ஸோ அந்த ஆயில் கொஞ்சம் மீதி இருக்குது ஸோ அதை வந்து நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து அப்படியே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஓவன் ஓவன் ஏரியா இருக்குது ஓவனுக்கு வந்து அங்கே ஒரு பிளக் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்பைஸ் ரேக் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பேரிஸில் தான் வாங்கியிருந்தேன் இதோட ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இது ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இதை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு தேவையானது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு சைடு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சைட் வந்து ஓப்பனாக கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சைட் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக வர மாதிரி சின்ன ஹோல்ஸ் போட்டு அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணியும் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளேட் ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ இந்த பிளேட் வந்து நான் இந்த டின்னர் செட்டு இது அப்படியே ஸோ இது வந்து நான் ஹோம் சென்டரில் வாங்கினேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் போயிட்டு இருந்துச்சு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி அங்கே வாங்கினது ஸோ எங்கள் பில்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கோஸாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு என்னோட என்னால் அவனை வந்து உள்ளே ஒழுங்காக ஃபிட் பண்ணி வைக்க முடியல ஸோ அதனால தான் அவன் இப்படி இருக்குது ஸோ பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா கேப் இருக்குது எங்களுக்கு ஸோ அதில் நான் எதுவுமே வைக்கல அது நான் காலியாக தான் வச்சுருக்கேன் அந்த ஏரியாவை ஸோ அதில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்துட்டு வாஷ்பேஷன் ஏரியா வரும் வாஷ்பேஷன் பக்கத்தில் இருக்க இந்த ஏரியா எப்பயுமே வந்துட்டு நான் சாமான் கழுவி கவுத்து வச்சுருப்பேன் இல்லை ஏதாவது ஒரு பொருள் இங்கே இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட்டாக நான் காய் கழுவி கட் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த ஏரியாவில் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹேண்ட் வாஷ் வச்சுருக்கேன் ஹேண்ட் வாஷ் எப்பயுமே மேலேயே தான் இருக்கும் கவுண்டர் டாப் மேலேயே தான் இருக்கும் ஸோ கீழே வைக்க மாட்டேன் நம்ம சாமான் கழுவுறதுக்கு தேவைப்படுற அந்த லிக்விட் மட்டும்தான் நான் கீழே வச்சுருப்பேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு பிளான்ட்டும் நான் வந்து இப்போ தான் வாங்கினேன் ரீசண்டாக ஒரு ஒன் வீக் தான் ஆகுது நான் வாங்கி இது வந்து குட்டியாக இருக்கிறது வந்து மணி பிளான்ட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நமக்கு ஆரோ இருக்குது அவ்வளோதான் இதுதான் வந்துட்டு கிச்சன் கவுண்டர் டாப் இதை நான் இப்படி தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ மீதி எல்லா பொருளும் வந்துட்டு அந்தந்த கபோர்ட் அதில் அப்படி அப்படியே வச்சுருப்பேன் தேவைப்படும் போது நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது இப்படி இருக்கும்னு சொல்லவே மாட்டேன் எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்துட்டு அடிக்கடி மாற்றிட்டே இருக்கணும் ஏதாவது ஒன்று மேக் ஓவர் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ இது இப்படி இருக்கும்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் இன்ஷால்லாம் மாறுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ எனக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் அடிக்கடி மாற்றி வச்சுக்கிறது உண்டு ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க கொஷின் கேளுங்க நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு சூப்பரான ஒரு விளாகோடையோ இல்லை ரெசிபியோடையோ உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன் பாய் டேக் கேர் அஸ்லாம் வலைக்கும்